。嗨，大家好，杰夫。我们上次有介绍短科如何使用给各位，那今天要介绍什么呢？大家注意听哈、哦，遇到短科不要怕。喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，立马开始。今天请到谁嘞？刘玉兴国手，我们欢迎他。自己拍，自己拍，自己拍。好，如果没有看到上一集短科怎么打这件事情呢？这一集我们稍微介绍一下我们的刘玉兴国手，他是国家代表队成人国手，一共选上了八次，八次现在在新北市广西国小担任专任教练。那我们今天就由我们的刘玉兴国手来分享给各位的，就是到底怎么样处理。短科的选手，那我们今天要处理谁嘞？我们欢迎一下我们的十八岁青少年国手陈慈婷选手。好，我们先稍微讲一下，当正式比赛的时候，你们通常都会怎么做？你第一次见到对手的时候，你根本不知道他用什么球拍嘛，所以有没有什么事情要提醒给观众朋友？就是我们在遇到对手之前，一定会去先观察对手嘛。你知道他可能是颗粒，那我们在比赛前，我们就会要求对方给我们看一下他的球拍，看他的。颗粒的长度、长短有什么不一样？就是对方有权利要让你知道，但是练球的时候，他不见得用那一面跟你练哦。因为我们刚好听说，吃定要爆料。<笑>他说有很多选手，他跟你讲说，哎、欸，我短科哦，哎、欸，我中科哦，哎、欸，我长科哦。但是他在比赛前，他就是死不拿颗粒跟你练球，让你完全没有办法感受到他练球撞击过来的球到底长怎样。是不是有这样心机重的选手？那个、啊。我妈<笑>。假设你今天真的遇到颗粒选手，那拼输赢的时候，他没有权利要告诉你，但是你有权利问，他也有权利要回答你这件事情，请各位要注意。那我们今天呢，玉清国手帮我们分享，我们在接颗粒的球与接平面的球的差异，希望对大家有帮助。那我们话不多说，立马开始。当我发下旋球的时候，颗粒切过来和。平面有什么差异？我觉得颗粒切过来的时候，因为它摩擦的关系比较少，所以我觉得它比较会停留在桌子上面，它比较不会像平面一样切过来会跳出来。我觉得颗粒切切球的时候，反而会比较停在这边。当你发下旋球过去的时候，因为颗粒会借你的旋转，如果它没有很加转，它接过来可能都是空的，不转的比较多。因为颗粒比较不容易摩擦球嘛，所以我就算切了那颗球。他回来的球也不会真的是下旋球，就是会带一点飘啦，因为他是经过颗粒挤压的变化。是它摩擦的力量没有这么多，没有像平面就是摩擦这么转，它可能就是只有这样子。但是这样严格说起来，平面如果这样子碰过来的话，早就被扒翻了嘛。但是回来还是有一点跟比较不切的切球不太一样，对不对？这样如果说我们发很转的球过去，平面他们不可能这样子切，他们一定是。加转去切，我们发转的球的时候，可是颗粒他们不一定要加转，他们可以就是这样借你的旋转过来就可以过来。可是如果你发很转的球给平面，平面一定是要加摩擦，很吃旋转的去切过去。我觉得这是跟颗粒切球不一样的地方。那我现在就是先来示范，我发下旋球，对方用颗粒接过来。你明明发了下旋，他打回来反而变比较不转，所以我会比较建议，就是说，如果短球的话，我觉得就可以主动的去挑去进攻。那如果当他是切长球的话，那你拍面就不能往上那么多。然后当你在回摆的时候，其实我就觉得会有点偏高，会比较被动，所以我会觉得说，那你不如就是先主动挑起来。我们现在呢发一个下旋球去池亭那边，那他会一球用短科切回来，一球用平面切回来。玉兴他都会一样，都用切的方式切回去，让观众看一下两颗切回去球的差异。那我们刚刚讨论发现，短科在接发球的时候，基本上它最大的优势就是不吃旋转，而且还可以很好的把球控回来，比平面控回来还要再更短。它可以更容易的不吃旋转，不会借到我们发球的旋转，而造成回来的球更短。
应该如果它用平面接的话，其实它就会弧线就会比较高。当我们在发侧旋球的时候过去，其实我们如果跟平面打第一板，我们发完嘛，我们一定会想要抢攻嘛，所以我们发完的时候，我们准备一定是准备长球、上旋球，因为平面其实你发。侧旋，他们应该基本上都是用挑的，或是给长，他们比较不会去控短，因为控短的话就容易变高。可是短颗就不一定了。我们发侧旋过去比较偏空的，他们其实可以去控制，他们可以去加转白短。然后一样发侧旋过去的时候，短颗除了挑以外，他们还会有一个就是半推半挑的方式来接这个球，他们会摩擦球的底部。接到这里来，然后其实我觉得那个就就会带一点点下旋，这是我觉得短颗接发球的方式。像如果我们发侧旋过去，平面接的时候，其实很明显它就是切就是切，挑就是挑。所以当我们发侧旋下去，因为它有点空，所以他们基本上会以挑的方式来处理这颗球。那如果切的话，他们也只能劈长为主，因为摆短的话，他们就会容易冒高。但是颗粒不一样，如果你发不转，因为它不怕旋转，所以它可以加力。去摆短，你想要抢攻的时候，你就要特别注意。你发完你要看一下球，因为它可能会去摆短，所以你还是要准备短球。那刚刚讲完发侧旋的解决方式，那发上旋球的方式，颗粒接过来，我觉得方式应该也是大同小异。对，基本上就算我发上旋球过去，它都可以摆短是下旋嘛，就看它有没有加转。或许它摆过来没有那么沉，可是它也是会低。基本上上旋球的话，如果遇到平面。基本上没有人在摆短跟加下旋的，只有短颗办得到。各位观众要注意。那我们现在请玉清稍微讲一下，我们针对短颗的弱势到底在哪边？那我觉得对付颗粒其实就是怕旋转跟怕节奏，还有球场。像颗粒，其实他们的接发球其实都不错，因为他们不吃旋转嘛，所以在短球的控制，其实他们都控制得很好。像比方说，如果双打有颗粒的话，他们都会选择第一颗接发球用颗粒接，就会比较好控制去接上台。所以，当我们在跟颗粒打的时候，他们其实前三板都特别好。那你就是特别要把前三板转的时候，就要算细一点点。好，据池婷的了解，池婷自己承认他的弱势在哪边，我们分享给各位。他其实基本上最怕的就是长球，因为短颗粒在控制台内球的时候，它其实很好控制方向，很好控制长短，很好控制旋转。所以他们最怕的就是过高之后往下掉的那一段，是他最不好接的时候，也是他。不好发力的时候，原因是因为他们借不到对方的旋转，撞击居多嘛，所以他们不会用很大的身体的力量去把这颗球用摩擦的方式送到对面去。所以基本上，第一，我们先判断对手是正手还是反手是颗粒。以我来说，假设我看到对方正手是短颗，我可能会试个几球去判断说他的正手控制上面好不好。基本上我正手一定送长球，我要送短球，我就去他的反手位，因为他。他已经浪费掉他最有力的正手了，换成了短颗，所以我会在反手的位置可能放稍微更沉的球，或者是更短的球去他的反手位。到正手位的时候，我就尽量送长球出去，让他短颗不好发力。这是我目前能够判断的部分。再来就是，只要让他的脚动，不管是左右还是前后。就是可以造成他失误的机会。那我觉得颗粒也很怕没有力的球，因为他们其实他们颗粒喜欢借力，你越大力其实他越舒服。所以当你摩擦摩擦摩擦主动的时候，你就。轻一点，他们就会拉手，他们就会哎脚就不动，然后就被教练骂。<笑>我现在还有一个问题是，假设我放正后方撞击的快冲球，那种对你们来讲是有利还是不有利的球？有利啊，只要来越快我就越爽。所以整理下来变成说我又要慢，然后球又要长。然后我觉得打颗粒还有一个点就是你人平面。不要站得太前面，你可以推中台一点，自己加旋转。他们在打到相持的时候，颗粒就是怕转。比方说你在场上看到这些选手平面跟有颗粒的人在打的时候，你会发现有颗粒的人击球时间点总是比平面来得早，因为他们绝对没有办法退，因为他的颗粒就已经没力了。你再让他退，他等于死路一条。你只要能让他退，你就一定有。
优势，它反而颗粒会是一个很大的弱势，对不对？嗯、那发球的部分，你们比较怕长球还是短球？长球还是比较怕，因为长球有可能不小心你会来不及移到那个位置，就造成你需要退了。好，那我们最后分享一下，你如何判断他过来的球是转还不转？就是可能。他拉了一到十分，八分转好了，我也防八分成。但如果他接六分，我也只能六分，我没办法从六分变八分，因为没有多的旋转给我再加，让他变下旋。接发球也是啊，像可能新姐发不转了，他发越不转，我越多手段了，我可以摆，可以劈，可以挑，可以滑。但他如果发有一点沉，我摆过去就会有一点。不转，就我没办法挑挑，可能要再加一点弧线，又有点变化。那它发沉的，我没办法加转，我就只能变不转。当我发空的过去的时候，你可以控制空不转或转的或沉的。回来，但是当我发沉的过去的时候呢，你就只能让它不转回来。对，跟颗粒打发球越简单越好，因为你越复杂，回去也越复杂。遇到颗粒基本上不会乱发一堆五四三的车上下旋，要不然就是上旋，要不然就是下旋，要不然就是纯空的撞击，快冲球。对，快通球出去，这样就好了。这时候短科他们自己发球的时候，第一个惯性他们会喜欢先侧身，直接重劈他们正手的时候，他们第一个反应都是抬。但他们就只是轻轻这样挂起来的时候，这板球其实你就可以主动。其实我觉得正手短科跟反手短科真的是差蛮多的。嗯、正手短科的人，其实他们其实都是反手偏好，他们的反手其实都很快。我现在以女生来讲，你会觉得说哦，他是颗粒，所以你就会怕打他正手，所以你就会反而会回去他反手。但是我觉得就刚好就中路。他们的圈套。因为他们反手都是很快，因为我是左手嘛，他们反手一直压着我的正手的时候，其实我很被动，所以我反而跟正手短科的时候，我会比较喜欢打他们正手，或是中间。正手短科来讲，他们发完球，其实他们是想要用侧身进攻，所以其实我觉得有时候可以尝试直接给他们正手。但当你把球送去他的正手颗粒的位置的时候，长之外，他回来的球也会偏短，我们就不能习惯性的太退，你会觉得哇，好像这板很大力，然后如果遇到平面，我就会喜。欢。换退半步，但如果遇到短科，就基本上不要退。给他们正手，其实不是要直接得分，是你要让他移动脚步，因为他们发完，其实他们会偏站这边，尤其是关键的时候，因为他们要进攻。然后你给他正手的时候，他就会加摩擦，其实这板球他就停在这里，你就可以主动的去进攻，总比他侧身直接啪杀你，我觉得会来得好。你敢接他正手位的时候，其实他心里一定会害怕，他一定会犹豫。他发完，他就不会这么果断的去侧身。当他想要侧身又想要正手位的时候，他自然就会。会产生失误。反手短科，我觉得他们的重心全部都是在反手位，所以其实他们正手就是一个漏洞。这一集如何对付短科呢？我们其实真的花了很多时间来讨论，我相信一定会帮助到大家，甚至帮助到我们自己。所以，我们今天其实也相对有收获，而且拍的过程还算蛮有趣的。甚至有些片段我会请剪辑剪掉，这些片段如果曝光，那池婷可能明年连小学生都打不赢了。他就一直在告诉我们他的弱点是什么，或者。<笑>真的无，他好无私哦，相当伟大。为了我们频道的片，没有在计较的，等着豁出去。好，那这集就到这边，希望这集对大家有帮助。有空的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享。本次节目再次感谢我们的游戏国手陈思平，十八岁青少年国手。我们下期见，拜,拜。所有网友又要干掉我说，都是我在讲。哈哈哈哈哈。明年。